，谢谢啊。喂，小强啊。你妈花五千块钱买了一个玻璃珠，对，这日子没法过了，离婚。我的天珠呢？不是，哎哎哎。你可千万要忍住啊！你别再跟我妈吵了。不是，不就五千块钱吗？我出了不就完了吗？不是钱不钱的事儿，我我我不跟他吵，我跟他讲道理。哎哎哎，那你要注意这方式方法。你你你你俩说话不知道哪句就着了。哎，那不可能放这儿啊！完了，家里来贼了。这天珠呢？脸色不对，把降压药拿来，快点！好，怎么了啊？我那天珠没了。天，嗨，天珠在这儿呢。你拿我天珠干嘛呀你？我不是怀疑这是假的吗？今天我偷偷上外边卖珠宝的，让人给鉴定了一下。你猜怎么着？人家说这是真的，捡着宝了。就这天珠值好几万呢！真的假的？真的，对对不起，误解你的老婆啊！妈，你看，吃药了，吃药了，是看不出来还？妈，哎，两个亿吧。我没病，吃什么药啊？你有病吧？你这孩子傻呀你！不是给你降压吗？哎，你猜怎么着？怎么着？你爸说了，这天珠是真的。值好几万呢、啊！我爸说这天珠是真的。啊，他刚说的，不信你问他，让他亲口告诉你。啊，对对对，对好。那个杨姐，对不起啊，我一直以为这是假的，刚才拿出去亲自鉴定了一下，是真的，误解你了，对不起啊。黄明强同志，有错必改，赖上好同志啊！来，坐坐坐。呃，我我我先换衣服吧，啊！妈，那恭喜你啊，终于捡到宝贝了，耶！你妈这眼神是什么眼神？火眼金睛，你妈看上的一定不会有错。嗯，哎，佳佳，嗯，明天不上班了啊，陪你妈租个车，把这些宝贝也去鉴定鉴定，说不定明天开始，我们家就成百万富翁了。哎，杨姐，低调。低调，这是我爸说的对。呃，这些宝贝啊，不能轻易拿出去。对，什么叫财不露富啊？哎，您把这些宝贝拿出去，没准拿到半路就被人给劫了，怎么办？你们说的对，哎，财不露富，对，我把这事给忘了。要不然这样，我把楼下那小屋收拾出来，我把这些宝贝全藏在那小屋里。啊，再再再再考虑考虑考虑考虑，我爸好像有点不服气，我去看看他啊。不会，他高兴着呢。真的呀，几万块钱。爸，你刚才真够爷们儿。小强，有些事儿吧，还是藏在自己心里好，说出来。伤人伤己。哎，我爷俩有些日子没聊了，正好，你今天坐下聊聊你的事儿。这个要说你经历的这些事儿啊，我
我也经历过，我也碰到过。好多人他在绝大多数情况下边，都是在分手以后，才发现其实自己身边这个人最可爱。我知道啊，可是我现在一闭上眼，我脑子里全都是淼淼的样子。我觉得我把娜娜当成了淼淼的替身，我觉得这样对她很不公平。哦，你觉得这个？娜娜是苗苗的替身，我倒觉得正好相反。我跟你说啊，这个跟人这个喜好是一样的，比如你妈妈爱吃甜食，对不对？像什么豌豆黄啊，这个炸糕啊，这个枣泥啊，她都喜欢吃。但是给她印象最深的才是什么呀？就是我们当初去香港吃的那个波仔糕。为什么呀？倒不是说这个波仔糕比别的甜食好吃，是因为咱们回到内地以后就没机会再吃这个东西了。哎，这跟人是一样的。哎，你你像苗苗、啊、娜娜，这都是你喜欢的类型，对不对？当初就算是你跟这个苗苗走到一块儿了，那说不定今天还分开了呢。嗯，啊，当然了。把这个话说的可能有点残忍啊，可是你再想想娜娜，啊，这个娜娜花了那么多心思，费了那么长的时间，终于跟你坐在一块儿了。虽说你们中间分开了一段时间，那最后你们还是在一起了。你说这又不是命中注定啊，对不对？你要说这个娜娜是淼淼的替身，那我觉得那淼淼，哎，有可能是娜娜的铺垫。哎，所以我觉得吧，你倒不是说应该把娜娜那个照片给扔掉，你应该扔掉的，恰恰是淼淼那幅画。我跟你讲，这个有些人吧，费尽千辛万苦得不到的东西，其实啊，未见得就比你身边唾手可及的东西好,好。你说的这些大道理我都懂。嗯，可是我现在就是过不去自己心里这坎儿，你怎么办？我忘不了他呀。理解理解，爸都理解。你跟苗苗当初在那个不同人烟的大山里边认识的，是吧？就是在那种环境里，说,说句不好听的话，那很容易彼此产生好感，啊。你你就是把苗苗换成娜娜，那也一样的呀，在你心里边同样会留下特别美好的回忆。你意思是，这么些年来我一直在自欺欺人呢？儿子，别怪老爸说话太狠啊！我觉得，你现在呀、啊，不是喜欢苗苗，你是自己把自己给感动了，知道吗？你,你觉得你到现在心里边藏着一份真爱，这是一特美好、特伟大的事情，啊！你你跟娜娜走到一起以后，其实你已经把苗苗给忘了，这次苗苗突然出现，哦。你觉得自己在自己心里边这个形象一下就垮了，塌了，对不对？行了，爸，你别说了。我跟你说这些，倒不是说劝你把娜娜给找回来，我是想说呀，以后再对待感情，一定要踏踏实实的多付出，啊，多为别人想想，少想想自己，知道吗？我知道了，你让我再消化消化。再好好想想，我再安慰安慰你妈去。哎呦！娜娜，高度合适了就告诉我。嗯。别太高。可以了，可以了。好，再低一点。好。好，谢谢。还有文中该给你换药了，我去找护士让他们准备一下啊！你别忙了，忙了半天了，休息会儿啊！坐着吃饱。哎，你看，要不然一块儿去打打壶开水？好的，好吧。嗯。
打针的时候疼吗？没事吧？兰兰，不是我说你，你真的跟那个黄耀强一块聊断了，不能让他再这样。你看他把你折腾成什么样了？行了吧，我不想听到他的名字。不是天下的男人有多少？有多少好男人？就比如说这个振华吧，我就觉得挺挺不错的嘛。我觉得只有这种人才能担当你，担当得起照顾你的责任来。别看他现在沉闷，但是我敢保证，十年以后你绝不会后悔的。反正我是希望你能够把以前受到的委屈跟陈亮平一块甩走。反正我跟你说的话，你自己再考虑考虑。叔叔，呃，有什么需要我做的吗？需要我帮忙的吗？您尽管说。振华，哎，辛苦你了。叔叔，你这说什么话呢？只要娜娜能康复，我做什么都愿意。谢谢你。你好好休息吧。你来喝点水。恢复的不错，下一周可以出院了。谢谢你。嗯嗯，不过我看你心情不太好，马上要出院了，开心一点啊！啊，谢谢大夫，不客气。哎，娜娜，大夫说的对呀、啊，你要开心一点啊。大夫说的不对。我没有心情不好，我挺好的。啊，是是。来，吃点石榴吧。不用了，谢谢你。宝贝儿，我是在忙，你想选什么就自己挑吧，啊。我觉得那种简约的就挺好的，你要是没意见的话。简约风格，这不太好吧？不实用，最重要的是也不显档次啊。我比较喜欢红木的，要不这样，你去挑红木家具吧，好吗？红木家具啊，那我们一起去看吧。我对那个一点都不懂，啊，亲爱的，我刚才不是说了吗？我很忙的。那这样，你去找一个懂红木家具的人陪你去逛，好吧？花多少钱都没关系啊，好东西不怕贵，我付钱，啊，亲爱的，乖啊。喂，你好，是魏豆豆小姐吗？我是朱振华。朱振华。是的，我有点事儿想跟你说说，请问你什么时候有时间？我现在就有时间啊，我的家具城呢，要不然你过来说。小姐，我们这是缅甸花梨木的，你可以看一下，它这个纹理是比较细致，也比较昂贵的。魏小姐，哎，朱先生，你帮我看看这俩餐桌哪个好一点？我觉得那花纹漂亮点
，但好像这个比较实用一点。二强跟我说你这人特博学，不知道你对这个中国传统艺术有没有研究啊？过奖过奖，有兴趣谈不上研究。红木家具懂不懂？啊，谈不上懂，略知一二。哎，你多多小姐，快把你们那个画册给我们朱先生看看。好的，稍等。为什么？哎，来来来来来，咱们坐一坐。哎呦，你刚才一给我打电话，我就有预感，你肯定能帮上忙。我就对红木家具啊，真是一窍都不通。刚才那售货员跟我一说什么香枝木、紫檀木，哎呦，我这头当时就晕了。还有什么古董啊、做旧，哎呦，我这头就更大了。你来了可好了，今天这家具啊，你都帮我选了。魏小姐，先生小姐，请看这个，快看看，快看看。好漂亮啊，维多多小姐，这不叫单人床，这叫美人榻，也叫贵妃榻，是古代妇女日常小憩用的。小姐，您眼光真好，这是我们店里的镇店之宝，就收藏于我们的总店里。怪不得这严姐喜欢红木家具啊，我现在知道这红木家具的美了。这多少钱？我要了。抱歉，小姐，这个是我们店里的展品，不出售的。不出售，你印上门干嘛？因为是我们老板的私人珍藏，是好不容易花很大的力气才淘来的。据说在红木家具界很有名气，真不嘛？嗯，如果您确实要的话，我们可以按照一比一的比例给您复制。不想要复制的，只想要原来那个真的。你看这个，这东西怎么样？是个好东西。如果真是古董的话。价格会非常非常惊人的。哎呀，钱不是问题，有些东西啊，你花钱都买不来。我就纳了闷儿了，怎么我看上的东西都被别人占了，而且抢都抢不来呢？小姐，我们考虑一下好吗？谢谢。好的，我知道了，不打扰你们了。谢谢。多好看，你说是不是？喂，豆豆小姐，我今天找你来，是有我自己的事情要说。把你事儿给忘了，你快说吧，什么事儿？黄耀强和贾乃达之间的事情，是不是你做的？什么事儿啊？哼！我今天来是有三句话要对你说。第一，黄耀强和贾乃达之间的事情是他们的私事，你不应该将黄耀强的秘密告诉贾乃达。第二。我对黄耀强把贾典娜当做替身的事情，非常的愤怒。第三，你到底想说什么？魏豆豆小姐，虽然长夜到好男不跟女斗，但是我对你这样的行为还是感到不耻。你知道吗？当贾典娜知道黄耀强始终把自己当做替身之后，她有多难过？我陪着她在大雨中待了整整一个晚上，她差点送了命。虽然振华信奉是无不可对人言，但是像黄耀强和贾乃娜之间这种伤害人的秘密，即使要讲，要讲点技巧，尽量不伤害对方的情况下告诉对方。魏豆豆小姐，我知道你是黄耀强的好朋友，但是我希望你在只对你朋友好的同时，不要伤害到他人。现在你没话可说了吧？是的，如果你也知道贾乃娜因为你而犯病。在重症监护室躺了好几天，差一点见不到我们。我想你自己也会震惊的。当然，我相信你的本质是好的，你也不希望这一幕发生，所以我希望你能从这件事上吸取教训，不要再干涉他人的事情。还有，我刚才的第三点还没有说出来。第三，这次的事儿，虽然我对你很气愤，但是罪魁祸首是黄耀强，我对他这种不尊重女性、不尊重他人的行为表示万分的不耻。请你转告黄亚强，贾典娜是我见过的最可爱、最懂事、最体贴的女孩子。失去贾典娜，将会让她懊悔终身，她也将会在懊悔中度过她悲惨的下半生。因为我朱振华已经决定和贾典娜共度一生。冷静下来了吗？还没有。
还有些愤怒没有平息下去。喝口水，冷静冷静。谢谢。你一个字儿一个字儿的听清楚了。贾典娜的事儿，我从头到尾根本不知情，也没有参与过。跟你没关系。我这段时间一直忙着结婚，这红木家具就是我为新房布置的。他跟黄小强发生什么事儿，我根本不知道。对不起，实在对不起，是我太冲动了。对不起，是我太冲动了，万分对不起。哎，人愤怒的时候是容易失去理智。我接受你道歉，你坐下吧，你坐下吧啊。对不起，请你原谅我。对不起。好了好了，你刚才说贾雅娜生病，到底怎么回事？啊，她得了一种疾病，如果不及时抢救，会猝死的。啊，不过现在没事了，只要按时吃药就行。怎么会这样？对杜德小姐，今天的事情万分抱歉，是我不好，算我欠你一个人情。他日有需要我的地方，赴汤蹈火，在所不辞。我还要去医院照顾娜娜，我先走了。嗯，好。哎，我送你去吧。哦，不用了，就在人民医院，我走过去就可以了。啊，好。对不起。啊，非常非常对不起，非对不起。你跟贾典娜到底是因为什么分的手？反正事情就是这样。现在我跟他是真的不可能。我竟然一点都不知道。这谁也不知道。那你真不打算再跟他联系了？他要喜欢上别人呢，那是他的自由。那如果他要结婚了，你会不会把他拦下来？或者说，如果他现在要死了，你会不会跑到医院见他最后一面？你说这话有意思吗？偶像剧看多了，不是偶像剧，是真的。什么是真的？朱振华说：“贾典娜前段时间得了重病，差点没命，现在终于稳定住了，住在人民医院。你要是心里已经……还能见识吗？没事儿，爸，我都已经好了。这么点小病，我还专门折腾一趟干嘛呀？你以为这是小病啊？在我看来是大病。当然没事儿。”娜娜啊，先别出去，我到外面打个出租车到门口。干嘛呀？我们自己出去就好了，我没事，我已经恢复差不多了啊。走。你现在的身体很脆弱，在这等我啊。哎，他这个人总是这样。什么呀？做事总是这么认真。嗯。我我觉得倒挺好，真的。爸，我现在已经恢复的差不多了，您赶紧回去吧，还有那么大一个厂子等着您呢。我你就别担心了，厂子有没有不重要，重要的是我不能没你，知道吗？我现在也不在您身边，您自己一定要多保重身体。回来。你让他好点好吗
。娜娜，嗯，车到了，来把这个带上。干嘛呀？外面风大，不用不用，救我啊！带带带带带带带,带上。哎，走。哎，对，没没没没事。哎，有事儿吗？没事吗？没事。啊。什么东西啊？我不知道。你不知道？对呀、啊，啊，是这样的，叔叔，呃，我想了一下，娜娜之所以突然发病，除了身体机能某方面有欠缺之外，和这个屋子的风水有很大的关系。啊，你不要不相信啊，风水可不是封建迷信，是有科学依据的。我最近呢，研究了几本风水学方面的书籍，也请教了几个这方面的专家。根据专家们的建议，还有我的研究成果，我将我们的家，啊不，我们的公司重新布置了一下。而这样的布局对娜娜的身体健康是特别有帮助的。啊、您再进去参观一下，叔叔，里面您再参观一下。怎么？哎，对了，叔叔。以后我们要吃素，多吃菜，少吃肉。吃菜就吃有机蔬菜。我已经去郊区找到了一家专门种植有机蔬菜的菜农，以后我会定期去那儿买菜。娜娜如果要吃肉的话呢，我会在院子里弄一个鱼缸，养几条鱼，呃，或者去农村去买土鸡。总之呢，吃白肉对身体是特别有好处的。不要这么夸张吧？一点都不夸张，只要你身体能健康。这些都是必须要做的，振华，嗯，你对娜娜这么好，我当然是很高兴的。哎，谢谢叔叔。但是你今天可以这么做，明天可以这么做，你能几十年如一日的一直这么做下去吗？比如说你刚才你说的，菜呀、啊、蛋啊、起居饮食啊，能一成不变吗？是有点难度。首先要看这家菜农呢，是不是几十年都在那儿，还有我和娜娜是不是一直都住在这儿，或者如果我找到更好的有机蔬菜的货源，哎，我可以在院子里搞个永久性的池塘，这样就解决了鱼的问题。不是，先解决了解，有了鱼的问题，你已经够有心的了，啊，已经够有心的了。啊，等我一下，等我一下啊，啊，等我一下，哎。娜娜，说句实话，振华这个孩子我还是挺喜欢的。你们俩要是能在一起的话，那我也就放心了。我们现在不是在一起吗？但是你没有结婚，任何的关系都是不稳定的。娜娜，其实我这不是逼你。呃，我只是怕你错过一个对你这么好的人，真的。但是你们不用急着结婚，我这一次回去我是这么想的，我想带着你跟振华两个人回一趟他们老家，去振华他们家，我想见见他父母，把这个事儿定下来，这样我心里踏实。娜娜，这个是我能找到的现在辐射最小的耳机，辐射对身体的危害最大，我们都要避免，尤其是你。来，换上这个吧。娜娜，振华，这话也是说给你听的。
。我希望你们俩有一个全新的、快乐的生活。先放这儿吧，轻点啊，慢点，小心点。哎，对，对齐这个地毯。好，林先生，所有的家具已经到齐了，尾款是二十五万四千八啊。你看对不对？对，没错。谢谢，谢谢。真有家的感觉了。<笑>你看啊，这每一个家具、家电，全都是我自己亲手挑的。我还真觉得自己像个女主人。你当然是这个家的女主人了。我查过了，下周三是吉日，要不然我们就搬过来吧。嗯。哎，你看，我还买了一个这么大的沙发，以后呢，我们就坐在这个沙发上看电视，我就能舒舒服服的躺在你腿上了。来，你看那大餐桌。以后呢，我就每天负责给你做饭。没问题，一切都听你的啊。那我们搬家那天，顺便也去登记结婚吧，双喜临门。昨天我收到离婚协议书了。真的？那是好事儿，咱们应该去庆祝的。豆豆，我们暂时还不能结婚。你知道，你是我的最爱，我们还是像夫妻一样的生活。我带你出席所有的场合，见每一个朋友，除了名分之外，我什么都能给你。为什么？我前妻在离婚协议上唯一的条件是，我十年之内不能结婚。否则，他要分割我四分之三的财产。你也知道，我创业初期的资金是他爸爸给的。其实没什么好担心的，除了这个续命以外，我们一样什么都有啊。严姐，我可以不要那份财产，我们把这房子、把车都卖了，我们都给他。我陪你创业，白手起家，然后我们结婚，行吗？白手起家，豆豆，你以为我还是二十岁小伙子啊？别天真了，为了这个虚名，放弃这所有的一切，你觉得值吗？可这对我很重要，你还口口声声说爱我，连最基本的都给不了我吗？你也理解理解我吧，你也看到我在为你做什么，而且我都离婚了，就已经能证明我有多爱你。豆豆，豆豆行，我马上过去。哎，我这箱可真沉呢。祝您二位新婚愉快，百年好合。希望等二位的孩子满月酒的时候，还来光顾我们店。好,好，二位慢走。哎呀，又把咱俩当一对儿。干什么？好好东西干嘛扔了呀？啊？怎么了？喂喂，哎哎哎，你干嘛呀你？干？喂，喂你？喂，怎么了？我跟他在一起这么多年，我一直以为我是两。
了解他的，不管他为人处事怎么样，我觉得至少他是爱我的，在乎我的。毕竟他是我第一个，也是唯一一个男人。我一直以为，是不是只要我摆脱了小三的身份，他给我带来什么样的委屈，我都不怕了。但是事实恰恰相反，我知道，爱情一定会让人受伤的。但是我没想到，直到现在，他还是可以伤到我。出什么事儿了？刚才严谨跟我说，他不能跟我结婚。因为他前妻用财产限制他再婚，你知道吗？那一刻我才明白，我为什么这么多年跟他在一起，无论经历了那么多的痛苦折磨，我都没放弃过。其实我跟他是一样的，只不过他在乎的是钱，我在乎的是对他的付出。要不怎么说咱俩是哥们儿呢？连郁闷的时候都赶一块儿。我这儿不也一样吗？一个人要是真想躲着你，怎么找也找不到。行了，上车吧，带你去个地方，走。好久都没笑了，娜娜。哭了，娜娜。我，都是我不好。我，我不该学那个黄耀强。我不该东施效颦。我，我以后再也不画了。是你，老朱。如果你真的爱我，带我离开这儿好不好？啊。我第一次见加列娜的时候，就在这里。那个时候，我恍惚间看到了淼淼的影子。发生了这么多事，直到今天，连我自己都搞不清楚，我喜欢的是加列娜，还是另一个淼淼。
所以我今天来这里，是想给自己一个了断。既然我不知道我到底爱的是谁，最好的办法就是把他们两个都忘掉，然后找一个和他们完全都不同的人。这话我都跟自己说了无数次。既然说了，就一定要做到。喵喵